ojo a la noticia de hoy porque de alguna manera yo formo parte de ella. Y es que este viernes 9 y 10 de junio va a tener lugar en Estrasburgo una macro fiesta de jóvenes en el Parlamento Europeo, un fiestote básicamente, y es en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, en Francia. Y tú dirás, ¿y esto a cuento de qué? O sea, ¿por qué motivo se monta una fiesta? ¿Qué demonios es esto? A ver, pues es debido a que se celebra el evento europeo de la juventud, más conocido como el AI, e y -E, que es por su acrónimo en inglés, European Youth Event. Tengo que ir practicando para, para el AI. A partir de ahora, llamémosle el AI, aunque suena un poco raro, parece que te has dado un golpe en español, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es el AI. Es lo que hay. Es el AI, madre mía. La cosa es que el AI es un evento que tiene lugar cada dos años en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, en Francia, y en el que se reúnen al final miles de jóvenes de toda la Unión Europea, e incluso de otros lugares del mundo. También viene gente de países que no son de la UE. Y creo que para este año hay convocadas unas convocadas, hay registradas unas 10.000 personas, si no he leído mal. Durante dos días al final, que normalmente tienen lugar en junio, lo que ocurre en el AI es que en el Parlamento Europeo y también en la zona de fuera del Parlamento Europeo, que todo se queda como vallado, como una especie de recinto con controles y demás, pues tienen lugar diferentes actividades relacionadas con la política europea, especialmente. Y hay desde charlas hasta talleres, debates, eventos de música, cosas de manualidades, puedes ver el museo del Parlamento Europeo que está dentro del Parlamento Europeo. Entonces hay cositas interesantes para hacer esos dos días, aparte que ves la ciudad de Estrasburgo, que es bastante bonita, es pequeñita, te puedes mover fácilmente en metro, en tranvía, bastante cómodo, conoces a gente un montón de países de entre 16 y 30 años, porque el evento está enfocado al segmento de la población de esa edad y aparte es un momento muy importante para la juventud europea ya que puede interactuar directamente con eurodiputados, autoridades europeas que estén allí y tienen también su momento de exposición, su momento de visibilidad. Yo creo que a lo mejor no hay otro evento tan grande en Europa de juventud como este, como el evento europeo de la juventud. Puede que haya cositas puntuales, pero creo que este evento de la juventud, este AI, es uno de los eventos más grandes a nivel de juventud que hay. Lo siento, tenía que hacer la broma otra vez. Yo he estado en este evento dos veces, en la edición de 2018 y en la de 2020, y también estaré en la de este año, ya que en 2022 no hubo edición, creo que fue por motivo de la pandemia, porque de hecho ya en la edición de 2020 ya tuvimos que ir con mascarillas, incluso al aire libre, algo ridículo en mi opinión, pero bueno, fue un por saco tremendo y era bastante horrible la experiencia. Pero bueno, la cosa es que este tipo de eventos siempre está guay porque al final, ya digo, van todo tipo de jóvenes, europeístas, euroescépticos, por catalogarlo en los dos grandes bandos ideológicos, pero que hay de todo al final allí. Y yo voy este año porque me han invitado desde el European Students, Union, que en español sería como la Unión Europea de Estudiantes. Y es debido a que van a desarrollar una actividad en la parte de fuera del Parlamento Europeo, en las tiendas de campaña que montan las... No son tiendas de campaña, son las tiendas, sí, los como si fuera un circo, como... Joder, qué mal ha quedado, ¿no? Como si fuera un circo, el Parlamento Europeo es un circo, que ahí se está riendo la política europea, cancelado... Me habéis entendido. Sí, los stands, es que no sé cómo es en español. Son como tiendas de campaña, como circos enormes con carpas que se montan allí y dentro pues tienen lugar charlas, talleres y actividades. Carpa, sí, será carpa. La actividad que va a tener lugar por parte del European Students Union es que van a simular ser eurodiputado por un día, cosa que está bastante guapo, la verdad. O sea, creo que va a estar bastante bien por lo que me he leído, yo estaré allí cubriendo y demás lo que suceda, pero lo que van a hacer es que en la parte de fuera del parlamento, con eurodiputados incluso, que va a haber tres y ya veréis uno de ellos quién es, que lo traje una vez aquí al canal, pues allí los participantes van a aprender cómo llega uno a ser eurodiputado, cómo trabajan, cómo eligen sus comisiones y demás movidas, y cuando ya tengan toda la introducción hecha, van a simular una sesión plenaria del Parlamento Europeo y a ver qué sale de allí. Yo, como os decía, estaré grabando lo que ocurra, intentaré hacer un resumen para mi canal secundario de YouTube, de lo que esté pasando en esa actividad y en el resto de dos días que estaré allí. Y aparte también estaré grabando otras cosillas para mis redes sociales que aún no puedo comentar, pero que también son colaboraciones que ya veréis. De todo esto avisaré por mis redes sociales, sobre todo por Instagram y Twitter, así que vayáis al hay o no, os recomiendo que estéis atentos si queréis saber un poco qué se mueve por allí y si estáis en Estrasburgo esos días, pues atentos a mis redes porque podréis verme, conocer en persona, yo os conozco también en persona, hablamos y puede que salgáis en lo que estoy preparando para mis redes sociales que a lo mejor os mola. Así que si estáis por allí atento a mi Instagram y a mi Twitter. Aún así ya digo que aparece un vídeo resumen que subiré a mi canal secundario y... ¿Qué tienes que hacer para estar atento a ese vídeo que subiré? Suscribirte al canal, dejarte un record like y venirte a Twitch a verme en directo porque por aquí comento siempre todas las noticias antes de subirlas al canal.